Hi, hello, welcome to Nyan Lake Channel. Now, we will talk about 11 standard alkali and alkaline earth metals. In the lesson, we will talk about the link in the description and the i button. I will talk about the link in the description and the i button. I will talk about the link in the description and the i button. If you are not subscribed to subscribe, click the subscribe button and click the all button. I will talk about the link in the description and the i button. Now, we will talk about the link in the description and the topic. Variation of Ionization Energies, Hydration Enthalpies, Electronegativity, Flame Spectra இந்த நால பத்தியும் இதல பாக்கப் போரும் விடியோ முழுசா சகிப்ப நாம் பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு தெலிவா புரியும் இப்போ variation of ionization energy இதைப் பத்தி பார்க்கலாம் first ionization energy நான் என்ன அப்படின் பாத்திக்கு நான் valence electrons அதால் outermost cell இருக்குக்குடிய electron remove பண்டுத்துக்கு என்ன energy தேவையோ அதை நம்ம ionization energy இன் சொல்லும் இதிவே வந்து valence electronல first electron remove பண்டுத்துக்கு என்ன energy தேவையோ அதை first ionization energy இன் சொல்லும் second electron remove பண்டுத்துக்கு என்ன ionization energy தேவ எப்பேமே first electron ஐயா remove பண்டுது கொஞ்ச easy ஆருக்கும் அது நல்ல ionization energy values கம்மி ஆருக்கும் second ionization energy அப்படிங்கது second electron நீக்கிறது கொஞ்ச சரமமாருக்கும் அது first விட compare பண்ணுமது சரமமாருக்கும் அப்போ அதோட ionization energy value அதிகமாருக்கும் அப்போ ionization energy கம்மியாருந்திச்சி அப்படினா நம்ம கம்மியான energy குடுக்குறோம் easy அந்த electron remove பண்ணலான் அருத்தோம் ionization energy வந்து அதிகமாருந்திச்சினாம் அந்த value அதிகமாயனைசித்தரும் கொஞ்சும் அதை பெரிலியத்துக்கு கீல் அடுத்து பருங்க அது வந்து என்ன alkaline earth metals கானது first ionization enthalpy 899.5 அப்போ எதுக்கு வந்து IE1 எதுக்கு அதிகமா இருக்கும் பாத்திக்கினா alkaline earth metals அதிகமா இருக்கு எல்லாத்திலும் நீங்கள் கம்பார் பண்ணி பாத்துக்கலாம் அதாவது alkaline metals விட alkaline earth metals விட IE values அதாவது IE1 values அப்படின்னா என்னர்த்தாம் first ionization இருக்கு அப்படிங்கத நீங்கள் தெரிந்துக்கலாம் அப்போ second ionization என்தால்பி எப்படி இருக்குனா 1757 இதில குடுத்திருக்காங்க 1450 1145 1064 965 இது beryllium magnesium calcium நீங்கள் வருசியை என்ன பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு என்று பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதில பார்த்தீங்கள் அப்படினா அப்போ alkali metalsக்கும் அர்க்கடி earth metalsக்கும் நாம் என்ன First ionization enthalpy, alkaline earth metals, alkali metals விட அதிகம் அதை மறி, second ionization enthalpy, alkaline earth metals, கம்மி, எதை விட alkali metals விட ஓக்கே வா, இது ஏன் நடக்குது, அப்படின் பாத்திக்கு நாக்கா First electron remove பண்டுது, அப்படிங்குது, ரும்ப easy, எதை compare பண்ணுபோது, second electron compare பண்ணுபோது Second electron remove பண்டுது, கொஞ்சோ கஷ்டோ இப்போ இதில பாத்திங்க because the removal of second electron is not easy to compare with alkaline earth metals இதிலியே ரெண்டிலையே நம்ம second electron நீக்கிறோம் ஆனா alkaline earth metals கண IE2 value எப்படி இருக்கு கம்மியா இருக்கு ஏன் அப்படி நான் அதில் easy ஆ remove பண்ண முடியிது அப்பா IE2 of alkali metals இக்கு அதிகமா இருக்கு அப்பா அதில் remove பண்டுது கஷ்டமா இருக்கு நார்த்தோம் அப்பா second electron remove பண்டுது ஏன் கஷ்டமா இருக்கு அப்படி அப்பதுங்கள் lithium நாம் எடுத்துக்கும் lithium atomic number என்ன 3 அப்பாதுடு electronic configuration என்ன 1s2 2s1 இப்பே இதில பாருங்க இதில ஒரு electron நான் நாம் remove பண்ணிருக்கும் அப்பே outermost cell எத்தனை electron தான் இருக்கு ஒரு electron தான் இருக்கு அது நாம் என்ன செய்கிறும் remove பண்ணிருக்கும் 
பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் போயிட்டதுனால லித்தியம் பிளஸ் அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்லுவோம் இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் மோனோ கேட்டையான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா லித்தியம் கேட்டையான் அப்படின்னு சொல்லலாம் லித்தியம் ஆகையான்னு சொல்லலாம் எல்லாமே ஒரே வார்த்தை தான் இப்போ லித்தியம் பிளஸ் அப்படிங்கும் போது இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகேஷன் அப்போ என்னவா இருக்கும் லித்தியம் பிளஸ்ஸுக்கு ஒன் எஸ் டூவாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் தான் போயிடுச்சு அப்போ என்ன இருக்கும் ஒன் எஸ் டூ இருக்கும் அப்போது இது என்ன எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் ஒன் எஸ் டூங்கிறது ஹீலியத்தோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் எப்பயுமே எலக்ட்ரான் ரிமூவல் அப்படிங்கிறது அந்த ஆட்டம் என்ன செய்யணும் தன்னை ஸ்டேபிள் ஆக்கிக்கிறதுக்கு பார்க்கும் அது எப்போ ஸ்டேபிள் ஆகும் அது இன்னட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அதை அடையும் போது அது என்ன செய்யும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போ ஒன் எஸ் டூங்கிறது ஒரு இன்னட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இன்னட் கேஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ அதை அது அட்டைன் பண்ணிடுச்சு இதுலேருந்து நம்ம இன்னொரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்போ இதோட ஐஇ டூ வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஓகேவா இது அல்கலி மெட்டலுக்கு இது அவங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் அல்கலின் எர்த்து மெட்டலுக்கு இன்கேஸ் ஆஃப் அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸ் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பெர்லியத்தை எடுத்துக்கிறோம் அட்டாமிக் நம்பர் என்ன ஃபோர் இதுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறோம் இல்லையா இது ஏன் வந்து அல்கலி மெட்டல்ஸுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஐஇ ஒன் வந்து எப்படி இருக்குது அல்கலி மெட்டல்ஸ்க்கு கம்மியாகவும் அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸ்க்கு அதிகமாகவும் இருக்குது இது ஏன் தெரியுமா இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது உங்களுக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் இல்லை அதாவது டூ எஸ் டூ அப்போ அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்லுங்கிறது டூ டூ எஸ் டூ தான் இந்த டூ எஸ் டூவில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ ரெண்டுங்கிறது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு எஸ் ஆர்பிட்டலில் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு அப்போ அதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது அல்கலி மெட்டலில் கம்பேர் பண்ணும்போது அதனால தான் ஐஇ ஒன் வேல்யூஸ் ஐஇ ஒன் வேல்யூஸ் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அல்கலின் எர்த்து மெட்டலுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிட்டால் என்ன கிடைக்கும் பெர்லியம் ப்ளஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இதுலேருந்து செகண்ட் எலக்ட்ரானை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது ஒரே இதுலேருந்து தான் ஒரே ஷெல்லேருந்து தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் இன்னர் ஷெல்லுக்கு போகலை இல்லையா டூ இயர்ஸ்லேயே என்ன இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரானும் இருக்குது அப்போ அடுத்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது அல்கலி மெட்டலோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸி அதனால் அயனிசேஷன் என்தால்ஃபி ஆஃப் ஐஇ டூ என்தால்ஃபி ஆஃப் அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸ் ஐஇ டூ அப்படிங்கிறது அல்கலி மெட்டல்ஸை விட எப்படி இருக்கு ஐஇ டூ வேல்யூ கம்மியாக இருக்கு ஓகேவா இப்போ ரெண்டாவது எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணோன்னா பிஇ டூ ப்ளஸ் பெர்லியம் டூ ப்ளஸ் என்னவா இருக்கும் எல்ல ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை அடைஞ்சிடும் அப்போ தஸ் த செகண்ட் எலக்ட்ரான் கேன் பி ரிமூவ்டு மோர் ஈஸிலி இன் கேஸ் ஆஃப் குரூப் டூ எலமெண்ட்ஸ் தேன் இன் குரூப் ஒன் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா குரூப் டூ எலமெண்ட்ஸ்னா அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸ் குரூப் ஒன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அல்கலி மெட்டல்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஹைட்ரேஷன் என்தால்ஃபி அதாவது காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸ் ஆர் மோர் எக்ஸ்டென்சிவ்லி ஹைட்ரேட்டட் தென் தோஸ் ஆஃப் அல்கலி மெட்டல்ஸ் அப்போ அல்கலி மெட்டல்ஸா அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸா அப்படின்னு கேட்டாக்கா இந்த ஹைட்ரேஷன் என்தால்ஃபிங்கிறது எதுக்கு அதிகமாக இருக்கு அல்கலின் எர்த்து மெட்டலுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா அதில் ஹைட்ரேஷன் அதிகமாக நடக்குது அதனால ஹைட்ரேஷன் என்தால்ஃபியும் அப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் த ஹைட்ரேஜன் என்தால்ஃபீஸ் ஆஃப் அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸ் ஆர் லார்ஜர் தென் தோஸ் ஆஃப் அல்கலி மெட்டல் அயான்ஸ் அல்கலி மெட்டல் அயானை விட அல்கலி எர்த்து மெட்டல் அயானுக்கு ஹைட்ரேஷன் என்தால்ஃபி வேல்யூ அதிகம் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ இது ஏன் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு குரூப்பில் மேலேருந்து கீழே டவுன் வ டவுன் ஆகி வரும்போது அட்டாமிக் நம்பர் என்ன செய்யும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிற அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்று ஒன்றா இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாகவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து அடுத்த ஷெல்லில் போய் சேரும் அப்போ அட்டாமிக் சைஸ் பெருசாகும் அப்போ அட்டாமிக் சைஸ் பெருசுனா அயானிக் சைஸும் எப்படி தான் இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் அயானிக் சைஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா உள்ளே இழுக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானுகளை இழுக்கக்கூடிய தன்மை குறையும் அப்போ ஹைட்ரேஷன் எந்தால்ஃபி என்ன செய்யும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஹைட்ரேஷனுங்கிறது என்ன வாட்டர் மாலிகியூல்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகிறது அது வந்து என்ன செய்யும் டிக்ரீஸ் ஆகும் 
புரியுது அவங்களுக்கு அப்போ குரூப்பில் மேலேருந்து கீழே வரும்போது ஹைட்ரேஷன் என்தால்ஃபி என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ பெர்லியத்துக்கு ஹைட்ரேஷன் என்தால்ஃபி அதிகமாக மெக்னீஷியத்துக்கு அதிகமானு கேட்டால் பெர்லியத்துக்கு ஹைட்ரேஷன் என்தால்ஃபி அதிகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் லைக் அல்கலி மெட்டல் அயான்ஸ் த ஹைட்ரேஷன் என்தால்ஃபிஸ் ஆஃப் அல்கலின் எர்த் மெட்டல் அயான்ஸ் ஆல்சோ டிக்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் அயானிக் சைஸ் டவுன் த குரூப் சேம் தான் அல்கலி மெட்டல்ஸ்லேயும் நடக்குது அதுலேயும் வி மூவ் டவுன் த குரூப் த ஹைட்ரேஷன் என்தால் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ இதோட ஹைட்ரேஷன் என்தால்ஃபியோட அந்த லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்ன ஆர்டர் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் எப்படி இருக்கு பெர்லியத்திலேருந்து பேரியத்துக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது பிஇ எம்ஜி சிஏ எஸ்ஆர் பிஏ ஓகேவா இந்த மாதிரி லைன்ல அது என்ன செய்யும் ஹைட்ரேஷன் என்தால்ஃபி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ அய அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அயானிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹைட்ரேஷன் என்தால்ஃபி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க மெக்னீசியம் குளோரைடு அண்ட் கால்சியம் குளோரைடு எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் தர் ஹைட்ரேட்டட் கிறிஸ்டல்ஸ் மெக்னீசியம் குளோரைடும் கால்சியம் குளோரைடும் எப்படி இருக்கு ஹைட்ரேட்டட் கிறிஸ்டல்ஸா இருக்கு அப்போ எப்படி ஹைட்ரேட்டட் கிறிஸ்டல்ஸ்னா அதோட ஃபார்முலா என்ன எம்ஜி சிஎல் டூ சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு இருக்கு அண்ட் சிஏசிஎல் டூ சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஆனால் பாருங்க சோடியம் குளோரைடு வரும்போது எப்படி தான் வரும் நமக்கு மெக்னீசியம் குளோரைடு எப்படி வருது வாட்டர் சேர்ந்து ஹைட்ரேட்டட் கிறிஸ்டலாக கிடைக்கிது கால்சியம் குளோரைடு எப்படி வருது வாட்டர் சேர்ந்து கால்சியம் குளோரைடாக கிடைக்கிது ஆனால் அல்கலி மெட்டல்ஸில் சோடியம் எப்படி இருக்கு சோடியம் குளோரைடா மட்டும் இருக்கு அதில் என்ன இல்லை வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இல்லை பொட்டாசியம் குளோரைடில் பார்த்தீங்கனாலும் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இல்லை அப்போ அது என்ஏசிஎல் கேசிஎல் அப்படின்னு தான் இருக்கு இது ஹைட்ரேட்ஸை என்ன செய்யறது இல்லை ஃபார்ம் பண்ணுறது இல்லை ஓகேவா புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியை பார்க்கலாம் த டெண்டன்சி ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் டு அட்ராக்ட் த ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டுவர்ஸ் த ஆட்டம் அதாவது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னா என்ன ஒரு ஆட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு அந்த ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம்னோட என்ன இருக்கு ஒரு பாண்டிங்கில் இருக்கு அந்த பாண்டிங்க்கு ஒரு நார்மல் நார்மலாக ஒரு கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது அப்போ ரெண்டு அந்த ஷேர்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் என்ன ஆயிருக்கும் ஷேர் ஆயிருக்கும் அந்த ஷேர்டு இப்போ ரெண்டையும் தம் பக்கம் பிடிச்சி இழுத்துச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டெண்டன்சி எந்த ஆட்டம்க்கு அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ ஹெச்எஃப்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா ஹைட்ரஜனுக்கா ஃப்ளூரினுக்கா எதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஃப்ளூரினுக்கு அதிகம் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன செய்யும் ஃப்ளூரின் நோக்கி இழுக்கப்படும் அப்போ எதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் ஃப்ளூரினுக்கு அதிகம் பொதுவாகவே ஹாலஜன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் மற்ற எலிமெண்ட்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீ தெரியும் அப்போது அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸில் இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ என்ன ஆகுது அப்படின்னா வி மூவ் டவுன் த குரூப் இத எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூஸ் ஆஃப் அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஓகேவா டிக்ரீஸ் ஆகுது குரூப்பில் வந்து டவுன் ஆகி வரும்போது என்ன செய்யுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூஸ் என்ன செய்யுது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்போ பெர்லியத்துக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் பேரியத்துக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளேம் கலர் அண்ட் த ஸ்பெக்ட்ரா வென் த அல்கலின் எர்த் மெட்டல் சால்ஸ் மாய்சன் வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஆர் ஹீட்டட் ஆன் ஏ பிளாட்டினம் ஒயர் இன் ஏ ஃப்ளேம் தே ஷோ கேரக்டரிஸ்டிக் கலர்ட் ஃப்ளேம் அதாவது அல்கலி இது ஏற்கனவே நம்ம அல்கலி மெட்டல்ஸில் பார்த்தோம் அதாவது அல்கலின் எர்த் மெட்டல் சால்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடால் என்ன செய்யணும் லேஸாக ஈரத்தன்மையாக பண்ணிக்கணும் மாய்சன் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு பிளாட்டினம் ஒயர் மேலே வச்சு நம்ம ஃப்ளேமில் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் ஒரு கலர்டு ஃப்ளேம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த கலரை வச்சு நம்ம என்ன சால்ட்டுங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுதான் இந்த அதுதான் ஃப்ளேம் டெஸ்ட் இதான் என்னது ஃப்ளேம் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க கலர் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா த ஹீட் இன் த ஃப்ளேம் எக்ஸைட்ஸ் த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டு ஏ ஹையர் எனர்ஜி லெவல் இந்த ஹீட் வர வர என்ன செய்யும் நான் இந்த என்ன சால்ட் எடுக்கிறோமோ அந்த சால்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு போகும் அதில்
லைட்டாக எமிட் ஆகும் இந்த மாதிரி எமிட் ஆகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட வேவ் லெங்கில் ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லெங்கில் விசிபிள் ரீஜனில் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அந்த ஸ்பெக்ட்ரா வந்து நமக்கு கிடைக்குது இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃப்ளேம் டெஸ்ட் என்ன செய்கிறோம் பண்ணுறோம் புரியுதவங்களுக்கு அல்கலின் எர்த்து மெட்டல் சால்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட மாய்ஷன் பண்ணாக்கா அதுக்கப்புறம் அதை பிளாட்டினம் ஒயர் மேலே வச்சு ஃப்ளேமில் ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணும்போது அது வந்து கலர்டு ஃப்ளேமை காமிக்கும் ஒவ்வொரு கலருக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன சால்ட்டோ அதுக்கு தகுந்த கலர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து நம்ம ஃப்ளேம் டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இது ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னா ஹீட்டு நம்ம கொடுக்கும்போது பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு திரும்ப அது ஆக்சுவல் எனர்ஜி லெவலுக்கு என்ன செய்யும் திரும்ப வரும் டிராப் அவுட் ஆகும் அப்படி டிராப் அவுட் ஆகும்போது அது என்ன எனர்ஜியை வந்து எக்ஸஸ் எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து என்ன செய்யும் லைட்டாக எமிட் பண்ணும் அது ஒவ்வொரு வேவ் லெங்கில் இருக்கும் அதனால ஒவ்வொரு விதமான கலர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு சால்ட்டுக்கு கிடைக்குது இப்போ பாருங்க என்ன எலமெண்ட்டுக்கு என்ன கலர் கிடைக்குது இப்போ கால்சியம் எடுத்துக்கிட்டால் பிரிக் ரெட்டு பிரிக் ரெட் கலராக அந்த ஃப்ளேம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்னென்ன நினச்சிக்கலாம் கால்சியம் சால்ட்ஸ் அதே ஸ்ட்ரான்சியம் இருந்தால் கிரிம்சன் ரெட்டு பேரியமாக இருந்தால் ஆப்பிள் கிரீன் ஓகேவா இப்போ இதோட வேவ் லெங்த்து பாருங்கள் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ வேவ் லெங்கில் இருக்கிறதுனால தான் அது பிரிக் ரெட்டாக இருக்குது சிக்ஸ் எயிட்டி நைன் கிரிம்சன் ரெட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்து ஆப்பிள் கிரீன் வேவ் லெங்க் எப்போயுமே எதில் சொல்லுவோம் நானோமீட்டரில் சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படி ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்னோட எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் உங்களுக்கு வரும் எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் தாராளமாக கேளுங்க நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார்